atención. Dígalo todo, cuéntelo Quiero todo. que me siga. La cantidad de información que sustenta esta, vamos a decir la hipótesis, aunque a mí me parece claramente refutable, es mucha. Pero quiero partir agradeciendo al señor Ruperto Ordóñez, quien me hizo llegar este DVD. Verdades bíblicas reveladas que se hace cargo en un, en un discurso de más de dos horas, un pastor en particular, revela a partir de libros específicos del Antiguo y el Nuevo Testamento que logran concordar entre sí. Son como piezas de un todo que hay que ir avanzando en ciertos textos muy específicos que hablan respecto de la segunda venida de Cristo y, más importante aún quizás para estar atentos nosotros como seres humanos normales, sobre su opositor. Sobre el anticristo ¿Quién sería? Y por primera vez, que de para adentro ¿Qué significa realmente el 666? Hoy día lo vamos a entender Mucha atención Porque todo esto parte con el profeta Daniel Ustedes saben que Daniel Y junto con el gran Nabucodonosor Tuvo un sueño visionario De cómo iban a ser los grandes reinos De ahí en el futuro Hasta el fin de los tiempos y eso fue representado por la siguiente figura, vale es decir, toda la historia de los reinos del hombre, incluido el, el hombre que se antepone al poder de Dios, y a Cristo en específico, iba a estar en esa figura. Mucha atención, tenía obviamente esa cabeza de oro que representa al imperio babilónico, que obviamente detentó su poder entre el 605 y el año 539 antes de Cristo. Luego las partes de plata, como pueden ver ya más hacia abajo, es el imperio Medo-Persa. Bronce también, que es parte de la cintura, ¿sí? ese traje. Esto fue visto en un sueño profético. Esa figura fue visto con esa forma y Daniel fue el que le explicó al reino Nabucodonosor qué significaba y qué es ni más ni menos, cómo iban a ir surgiendo los distintos reinos hasta que finalmente la llegada de Cristo... Representado por un metal. Exactamente. Y aquí viene lo curioso, qué bueno que dijiste eso. Porque el imperio romano, que es el último, que es por esas piernas que está hecho con un material de hierro fue del año 168 al 476 después de Cristo pero hay algo particular en esa figura está hecho de puros metales pero los pies son 10 dedos de metal al igual que las piernas, ¿cierto? de hierro, los, los, claro, los 10 dedos de los pies pero los pies en sí son de barro los dedos son de metal y los pies son de barro. Frente a esa pregunta, Daniel le explicó y le dio a entender. Los diez dedos de hierro son los cinco, lo, perdón, los diez reinos en los que se va a digregar el imperio romano, que obviamente mandó a matar a Jesús sin ir más lejos, y obviamente el barro, que es un elemento extraño que está metido entre todos estos metales, representa a la iglesia y que va a surgir de esos poderes fácticos. Vayan siguiéndome hasta ahí, porque esta es la primera imagen no, que nos va a comenzar a dar los claves de cómo va a ir funcionando esto. Mucha atención. Porque aquí viene lo complicado, porque Daniel, aquí es porque ustedes saben que en el Apocalipsis se habla de bestias, ¿cierto? Vi surgir el mar, la bestia, y siempre se habla que tienen 10 cuernos, 10 dedos de metal también. Los 10, ¿saben por qué es constante? Porque eso tiene un hecho histórico, porque lo que está diciendo ahí, que el anticristo va a nacer de, después del Imperio Romano. Y cuando nosotros sabemos que históricamente, ¿saben qué? El Imperio Romano se dividió después de la caída de Roma, de todos los emperadores, en 10 naciones, que son las que conforman la, con, la Confederación Europea. Obviamente, eh, por ejemplo, los lombardos son los, los italianos, los alemanes son los alemanes, ciertos eh, los anglosajones, los ingleses, eh, los francos, los franceses, exactamente. Antes era el Imperio Romano y se dividió en 10 naciones que son las principales de Europa y obviamente eso representan los 10 dedos de metal nacido de las piernas del Imperio Romano, dividido, pero entre medio va a haber algo muy preocupante que es ese barro que representa a la iglesia. Mucha atención porque él habla de cuernos en la bestia, que además como estos 10 dedos son las 10 naciones y de entre ellos aquí es donde se refiere el anticristo. ¿Sabe cómo le llama Daniel? El cuerno pequeño 
que van a ser entre estos diez cuernos de la bestia principal. Pero vamos atendiendo. La Biblia dice, este video lo explica, y por fin yo lo tengo claro, y al no dudarlo, esta es la explicación a partir del profeta Daniel, y sumando el Apocalipsis, ¿quién es el anticristo? ¿Y qué significa el 666? Daniel dice, hay 12 claves, 12 pistas para distinguir quién es indudablemente el anticristo. Nosotros hoy día vamos a presentar seis, porque las otras, digamos, eh, son alguna, eh, son casi una amplificación de la misma. Primero, tiene que ser un poder romano. De todas maneras, eh, obviamente, tiene que ser como parte de los diez dedos, ¿cierto? O los diez cuernos de la bestia, que se le llama que es el cuerno pequeño. El anticristo tiene que nacer dentro de estos diez, ¿ok? Por otra parte, lo que dice Daniel específicamente, tomado de la cita de la Biblia, en Daniel 7.24 dice, y de los diez cuernos, que es semejante al ídolo con sus diez dedos de fierro, de, de este reino son diez reyes que se levantarán, pero otro se levantará después de ellos, después de que estén estas diez divisiones del Imperio Romano, Francia, Inglaterra, todo lo demás, va a haber uno después de ellos, ese es el anticristo, primera pista, primera de seis, él será diferente de las anteriores, hay bronce, oro, metal, claro. hierro y de repente aparece esta cuestión de barro que no tiene nada que ver seguimos diciendo será diferente a lo anterior y atención y subyugará a tres de los diez reinos anteriores ¿saben qué? aquí viene algo raro se supone que ese cuerno hay diez cuernos que representan la subdivisión del Imperio Romano y sale este cuerno pequeño que es la primera pista para identificar al anticristo dicen que cuando ese cuerno pequeño nazca entre medio de estos diez reinos Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, etcétera, va a hacer desaparecer a tres de estos reinos. Pues bien, fíjense que históricamente desaparecieron eh, los ostrogodos, eh, los éruros y los vándalos. So, o, obviamente, eh, de estos eh, reinos no hay descendencia. Los franceses, los alemanes, ¿cierto? Siguen existiendo ahí, pero estas tres no siguieron existiendo y fueron una de las diez divisiones del Imperio Romano. Me van siguiendo. Desaparecen para ellos. Desaparecen, porque hubo alguien que las hizo desaparecer. Y ya nos vamos acercando a quién es este anticristo. O sea, Imperio Romano, emperadores, César, todo lo demás, está contra Cristo. De repente, cuando el Imperio Romano cae, se dividen estos diez países, que hoy día son los países europeos que todos conocemos. En algún momento eran 10 y hasta que apareció uno. Apareció uno de repente y hizo desaparecer a tres de los 10, que son los trogodos, digamos, los aéreos, los vándalos, ¿ok? Un país pequeño. Exacto, un país pequeño. Vamos hasta ahí. Esa es la primera pista. Segunda pista, son 12, nos vamos a hacer cargo de dos. Esto tiene que ocurrir cuando surge este cuerno pequeño después del año 476. Tiene que necesariamente suceder después del año 466 porque el imperio romano tiene que estar dividido en 10 partes, ¿ok? Eh, de hecho, el último emperador romano se llama Rómulo Augusto y ahí es cuando eh, cae en la Roma, se dividen estos 10 países, entonces ya tenemos una pista que... El anticristo o su representación tiene que ser después del año 476, ¿ok? La tercera pista dice ahí, tiene que haber arrancado de raíz los tres reyes de los diez reinos en los que se vivió Roma, que es lo que les contaba. Daniel, ¿qué es lo que dice? Mientras yo contemplaba los cuernos, los diez cuernos de esta bestia que era el imperio romano, las piernas, ¿cierto? Que se dividió en estos diez dedos de los pies, dice, he aquí otro cuerno, uno pequeño, aquí es cuando nos empezamos a preocupar del anticristo. Surgió en entre ellos y tres de los primeros cuernos fueron arrancados de él. Lo que les contaba, cuando surgió este pueblo, nación, reinado, rey, que es el anticristo, sacó a estos tres, digamos que eran parte de los diez. Y he aquí que este cuerno tenía ojo como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Eso es Daniel del capítulo 7 al 8. Vamos a a la cuarta pista, dice, es un poder que perdona los pecados, porque es blasfemo, dice, dice que va a tener representación de Dios en la tierra, pero que no es verdad, él lo dice, de hecho, a Cristo, ustedes saben, ¿se acuerdan que entre los sacerdotes que había en su época, cuando él decía, yo vengo a sanar a los enfermos, a hacer ver a los ciegos y todo lo demás, yo le decía, un blasfemo, ¿por qué blasfemo? Porque solo Dios puede hacer eso. Entonces él dice, yo soy representante de Dios, blasfemo. Nadie puede hacer eso y Dios no tiene representante. Pero nosotros después entendemos que era el Hijo de Dios. Entonces, otra pista, que es la cuarta, 
Esta, esta nación o este rey o este reinado que hizo desaparecer a, a tres de los diez reinos en los que se dividió Roma, tiene el poder de la blasfemia de poder, dice acá Daniel en 7.25, y él proferirá palabras contra el Altísimo Dios y afligirá a los santos del Altísimo. O sea, va a oprimir a aquellos que dicen seguir a Dios e intentará cambiar los tiempos y la ley. Entonces, un poder que perdona los pecados y que tiene el representante de Dios en la tierra. Atención, porque ya nos podemos meter en materia. Saquemos un momento esa gráfica, porque hay, quiero leer dos cosas que están sacadas de la enciclopedia eh, católica. Esta gráfica que vamos a ver ahora es de Lucius Ferraris. Dice él, el Papa es como si fuese Dios en la tierra. Correcto. Solo soberano de los fieles de Cristo que tiene plenitud de poder a quien Dios el Omnipotente le ha confiado. No solo la dirección de lo terreno, sino también del reino celestial. El Papa, tal poder, tiene que puede modificar, explicar, abolir, interpretar o cambiar aún las leyes divinas. Lucas Febrares, esto es, eh, está tomado de eh, la enciclopedia católica hecha por católico. Y esto no queda aquí porque también tenemos la gráfica del cardenal Belarmino. Dice él, si el Papa errara, ¿vale? Si se si cometiera errores imponiendo pecados y prohibiendo virtudes, la Iglesia aún estaría obligada a seguirlo. Cardenal Belamiro, esto también está en el libro de los vicarios de Cristo. De hecho, existe la infabilidad del Papa. Correcto. Vuelvo a Daniel, lo que él dice, eh, intentará cambiar los tiempos y perseguirá a los santos del Altísimo, que algunos lo asocian con la Santa Inquisición. Porque obviamente, cuando otras religiones cristianas, como de tipo, eh, como jesuitas, digamos, digamos, también quisieron hacer órdenes similares, pero con diferencia de la católica, fueron perseguidos y muchos de ellos quemados. Hoy, una pregunta... Todavía estamos en el pasado, o sea, estamos hablando. ¿Hay posibilidad de que este anticristo esté ahora, por estos días, venga y llegue? ¿Cómo sabemos? Ya voy a ir para allá. Okay. Vamos a la pista número 5. Dice, obviamente, que tiene que ser un poder político y religioso. Mira, eran todos en la figura de metales, pero esto, que obviamente está metido entre los 10 dedos de fierro, que es de hierro, que son los, los reinos de lo que se vivió Roma, fíjate que tiene esto que es algo raro. Es una mezcla rara entre que es una religión y un poder político, ¿ok? Entonces, el Vaticano. Exactamente. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Es diferente a los reinos que hubo antes, que eran solamente reinos políticos. Esto, como dice acá, es una amalgama de hierro Roma, como está representado en las piernas de la figura que vio el rey Nabucodonosor y que le, dio, le pidió al profeta Daniel que le interpretara ese sueño que Dios le hizo tener y barro que es la iglesia. O sea, algo que es un rey religioso, que es un poder religioso y político al mismo tiempo. Y la sexta, mucha atención, es un poder que tiene un número misterioso. Acá nos saltamos porque habla, eh, cierto, Daniel también habla de bestia, habla de los diez cuernos, cierto, habla también de los diez dedos de hierro, y al final de la bestia que sale del mar, se habla de esta bestia con diez cuernos, que dice que es herida de muerte, pero que se salva y que reina 1260 años, que cuando tú sumas desde que cuando se creó el Vaticano, hasta ahora, digamos, es precisamente el tiempo que ha surgido. Y aquí viene lo maravilloso. Caso perfecto. Caso perfecto. Entonces, aquí vieron los heavy. Por favor, tírenme la gráfica del apocalipsis que todo el mundo conoce, porque según los estudios que se han hecho, es realmente abismante lo que parece ser el descubrimiento del 666. Dice, el que tiene entendimiento que cuente el número de la bestia, pues su número es número de hombre. Y su número es 666. Eso está en Apocalipsis, capítulo 13, ¿cierto? Al 8. Atención, porque aquí vienen los heavy. Dice más adelante en el Apocalipsis que no solo es un número de hombre, sino que tiene que estar basado en algo que se desprendió de este imperio romano, este cuerno pequeño. Ya todos entendemos que cuando nace en toda esta nación, Inglaterra, Alemania y todo lo demás, nace algo que es una mezcla entre religión y Estado, que es el Vaticano, ¿cierto? Sí. Ok. Luego, lo que entendemos es que ese cuerno pequeño, digamos, en algún momento persiguió a quienes... Según sus creencias, decían seguir a Dios. 
¿cierto? Porque no tenía la misma creencia, fueron muchos condenados, quemados, etc. Hasta Juana de Arco, que ayudó a, digamos, a, a triunfar, digamos, ni siquiera fue la excepción. No importa. Sigamos adelante. En algún momento dicen que a partir del número de la bestia, que es 666, está implícito en el nombre que está escrito en el idioma de la descendencia rumana. Eso es lo que dice ahí. Eso es un número que está oculto en el nombre que está basado en el, en el idioma romano original, de donde salió este cuerno pequeño que ya entendemos que es el Vaticano. ¿Ok? Mucha atención, porque fíjate que la gráfica 